然后这种电动车它的循迹系统哦，很先进啊。哎，话不多说，我们来。哇哦！从这个水箱护罩，可能你就会发现到这两不是一般的 X C 四十，这两是纯电动的 X C 四十 P 八。目前它是沃尔沃旗下在马来西亚了跑的最快的 S U V。然后我个人认为啦，三百千以下，它也应该是那两跑的最快的。维斯是零到一百最快了，它零到一百加速位四点九秒可以做到。它是双马达的动力配置啊，前轴一个马达，后轴一个马达。最大马力为四百零七 HP， 最大扭力为六六零 Nm， 最高转速电动摩托最高转速四三五零 RPM， 这辆也是第一台在马来西亚 CKD 的外国品牌电动车啊。然后在政府的税务优惠之下呢，它的价钱只需要两百六十二千马币，你就可以买到。这样子的售价呢，你对比起同样的款式、同样的规格，在 UK。同样规格的 X40 也是卖差不多一样的价钱，所以就变成在马来西亚用 X40 电动版是很划算的事情。因为政府呢，在二零二二年的时候取消了电动车 X Side Duty， 也就是没有关税了。如果你要找一辆性能可以跟它匹敌、直线加速零到一百可以跟它匹敌的、差不多一样 size 的燃油车呢，第一个出现在我脑海里面就是 GLS 四十五 AMG Mercedes 的那一台呢，零到一百也是四秒多了。但是它的价钱呢，四百一十三千马币，比这两多出了一百五十千左右。然后呢，在日常保修方面，如果你用的是 G L S 四五那个汽油版的 A M G 啦，平均一次换黑油的费用是八百块，换一次牙油的费用是两千八。如果十万公里的里程下来呢，如果你用的是 G L S 四十五 A M G， 你差不多要还一个一万出块，就是为了换黑油跟牙油。然后这两。电动版的 A C 四十呢，你就省掉这一笔钱了。为什么呢？因为它没有 engine， 它是用电动马达来驱动车子的。电动马达是 maintenance free 的，不需要换什么黑油之类的。然后它也没有压箱，啊，电动车通常都是只有一号压 single speed 啦，啊，也就是这辆车的极速是一百八十，然后它这个一号压呢，就是从零到一百八十都是用同一号压。因此它也没有压箱了，因为你要多过一号压才可以叫压箱嘛。它这个就是马达启动一个齿轮，然后启动轮子吧。所以严格来讲，那个摩托就是那个压箱。因此你省掉了这笔钱，然后我们再看每公里的行驶成本啊，用电费来换算的话呢，这辆车它在满电的模式下，也就是七十八千瓦时电池容量下，可以走四百一十八公里，换算到来就是差不多嘞。十八点六个千瓦时可以走一百公里，十八点六个千瓦时换算成马来西亚的电费，马来西亚电费一个千瓦时差不多是五毛啦，换算上来就差不多是九块三马币可以走一百公里，所以呢，这辆车一公里的电费还不到一毛钱。我是问你啊，你去那里找一辆呢，有四百零七匹零到一百加速，四点九秒可以做到的车啦，可以那么省呢、啊？每一公里可以有那么省的油钱呢？你去找一辆给我看，除了电动车之外。然后呢，刚才讲了这些东西呢，我一定要讲一点它的短板啦。电动车的短板呢，所有电动车短板不是它的短板啊，所有电动车都是有面临一个问题，就是高速行驶方面呢会比较耗电。那个燃油车是相反的，燃油车是跑海外的时候比较省嘛，但是电动车跑海外是比较次的。因为像我刚才所说，这辆车没有 gearbox， 它只有一号牙。零到百八都要用一号牙来完成呢，所以你跑到九十的时候啊，已经是百八的一半了嘛。所以理论上呢，它的转速应该已经到了最大转速的一半，它没有所谓的高速牙、低速牙来帮它分工。如果传统的燃油车就不一样了，传统燃油车，比如讲像我的 C S 5二点二 D 轴呢，它前面三套一二三是加速牙，也就是 low speed gear 了，俗称 low speed gear 了。给你跑慢的时候用的四五六就是高速的压，因此在这样子的分工之下呢，我的 CS5 二点二 D 啊跑百亿的时候啊，我的油门只是轻轻点一点吧，那个车子就可以以很稳定的一百一十 km/h 的速度在海外 cruising 很轻松的。那电动车不一样，电动车只有一号压，它零到百八都是那么一号压，它也没有高速压，没有低速压帮它分担，让它的电动马达工作到比较轻松。燃油车就不一样，燃油车有 gearbox 啊。可以在高速的时候啊，帮他进到六号牙，帮他分工，成也牙箱，败也牙箱了。有牙箱呢，是可以帮助到你高速行驶的时候，让你的引擎比较轻松。电动车呢就没有牙箱了，一号牙了，所以
，它跑越快就越吃电，呃，跑波底的话就比较省。然后这辆车有时下安全的安全配备啦，像主动式自动巡航踏油、前后自动刹车油、智能头灯可以帮你转弯，然后会自动高低，两边独立运作的，盲点侦测路线维持系统。驾驶员疲劳警示、后方来车警示，全部都有，然后有七颗安全气囊了。波波，你看它 logo 就知道它够安全的哦。它连 logo 都要绑上安全带，所以你看，啊，他们是多么的注重安全。他们也是第一个发明三点式安全带的汽车制造商了。以前的安全带是这样的，以前的 Mercedes 的安全带是像我们坐飞机这样，这腰最元宝了。然后 logo 是第一个做三点式的。安全带的制造商了，所以它的 logo 会这样子。然后感谢车主借我这辆车做 review， 车主也就是之前我 review 过的五二零 D 的车主 Vincent。Vincent 呢，他在保险行业具有多年的经验。如果你对加入保险行业啊，或者是对保险行业有兴趣的话，你可以联系他，他将与你分享如何低调不 hard sales 的在保险业取得成功。不得了啊！这辆车车重呢，重达二点二吨。它比普通 S 4 0重了四百 kg， 二点二吨是什么概念呢？二点二吨就是比 CS9 还有 Kia c a r n i v a l 还要重啊。这辆车呢，它整辆车最重的地方在于它的电池，然后呢，它的电池呢是在车底这个部分的，也就是差不多跟轮胎的中间点平行了。这样子的设定呢，可以有利于它的高速平稳性，还有 corner 的时候的稳定性，因为它重心比较低嘛。但是有一个令我困惑的地方就是呢。这辆车它是 S 四十嘛，然后它突然间变重了，加了四百公斤呢。它的底盘悬挂系统跟普通 S 四十好像是没有差别的，啊、呃，因此我有留怀疑啦。几年后呢，这辆纯电版的 S 四十可能它车脚的部件会提早损坏之类的。然后这辆车轮胎的设定呢，前轮跟后轮的阔度是不一样，后轮会比较阔，后轮用的是二五五。四十五二十九，前轮用的是二三五五十二十九，一般的 X 四十汽油版的啦，前后都是一样的宽度，也就是二三五四十五二十九的。但是这个电动版的呢，后轮变阔啊，因为呢，当一辆车在全力冲刺的时候啊，它的后坐力会跑去后方，因此在全力冲刺的时候，后方的抓地力是很重要的。因此你后面的。轮胎呢变阔啊，就可以帮助你在全力冲刺的时候获得更好的抓地力啊。所以你看，一般的赛车那种跑零式赛车呢，他们都是后轮阔，前轮窄，嗯，就是这样子的原因啊。啊，轮胎方面呢，这辆车用上的是 p i r e l i P 级肉的 Elex 系列，特地为了电动车开发的。因为电动车通常会比较重，然后呢，电动车的扭力是瞬间爆发的，很恐怖的。普通的胎压比较难打撼这种输出特性啦。所以很多厂商都有特地做一些给电动车用的轮胎，比如讲像米其林的 PS5 啊，还有这个 P G O Elex 系列。然后这辆车后方就更加难分辨它跟普通汽油版的 S 四十有什么差别。唯一的就是你可以看到这边有一个 Batch 咯，这边写 Recharge Twin，Recharge 是电动车的意思啊，然后 Twin 就是两个马达咯。然后呢，这辆车一个优点就是因为它是电动车嘛，所以就算你搭这车是吗？它也不会排除那些。有毒的二氧化碳、一氧化碳，这个是很好的东西啊。然后当然了，它也没有排气管，呀。然后关于这辆车的尾箱呢，应该是有脚踢式的啦，往它中间踢下去。OK， 这些是我一些摄影装备了。它尾箱空间有四幺四 l 是跟 GLA 接近的，不算太好了。但是这种 crossover 啊，这种等级 crossover 就是这样子的。OK， 它后座的空间表现呢还算不错。前面我已经调到我自己的驾驶位置，我是1 7七 cm， 后面再做一个1 7七 cm 的我呢，有差不多一个拳头有两根手指的距离。头部空间，一个拳头又一根手指的距离啊，头部空间。啊，不管是不是心理作用呢，我总是感觉这辆车的地板有点高，因为呢，我们都知道 S 四十的电池是在它的车底的嘛，这边就有冷气出风口咯。很高级一下，还旋钮的质感，然后很简洁了。给这里就有 USB 充电口啊，两个 Type C 的 USB 
充电口。然后音响系统方面呢，这辆车有十四个 speaker 的哈门卡顿的音响系统，它的。都的的输出是六百瓦了，比普通的 A C 四十强很多了。它这个音响系统，然后一上车的时候呢，中间的中控台的 Infotainment System 就亮起来了。它是一架 Android 机这样子的多媒体系统啊。等一下我可以秀给你看。一上到驾驶座这里呢，仪表盘就会告诉你现在 Battery Level 剩多少，然后音乐自动启动。冷气也是自动启动，哇、wow ！这个时候，它跟一般传统的燃油车是不同的。这样车你要行驶很容易，绑安全带之后踩 brake， 然后推排挡杆进压就可以了。就真正的意义上，直接上车踩 brake 进压走人、呃，不需要 start， 因为它没有引擎嘛，都不用 start 的。然后中间的这个多媒体系统呢，它是 Google 开发的 Android OS 来的。就很像一个 Android 的平板这样子的，它优点是啊 v o v o 有提供一开始的四年的上网的功能啊，所以你不需要借任何的 SIM card， 也不需要借你手机的 Hotspot， 你在这里都可以浏览 Google Map。然后 Google Map 厉害的地方是呢，它你设了你要去那个地方之后啊，它会算你的电量足不足够去那个地方啊，这个是很好的东西啦。然后还会告诉你啊，什么地方可以充电，什么地方可以吃东西，可以购物，可以喝咖啡，它都会跟你讲啊。所以我认为这个 Google Map 因为它有联网功能嘛，它肯定是 update 了的。所以这个对在马来西亚第一次用电动车的用户来说呢，是非常的友善，非常的 user friendly。然后在这里有非常多的 setting， 但是呢，呃，它的 Play Store 空空如也的，因为它 Play Store 呢，你只可以安装 Google 允许你在车上用的 app。啊、呃，这边看到多数都是 radio 咯，因此就有一点单调。但是它有 Spotify。YouTube Music、Google Map 这些都有了，然后你还可以看你的 Range Assistant 啊，就是说你需不需要让它优化你的续航里程啊，就是把冷气啊可能关小点之类的，那你可以走更远。还有 User Menu 啊，你不会用你的车呢，你就按 User Menu， 然后这边是非常的丰富啦。啊，这辆车也是有声控啦，如果你懒惰按，你可以叫它咯。啊，在设定这边有非常多的设定可以设。Driving 这边呢，你可以放 Off-Road Mode 哦。Off-Road Mode 的话，它应该是锁死左右两边的 Defensive 之类的，用 Brake 来锁死左右两边的 Defensive， 让你越野之类的。然后 Pilot Assist 呢，这 Pilot Assist 是你开自动跟车的时候，你如果有开 Pilot Assist 的话，它就会让你的车保持在中间的路线，不会去太左，不会去太右。Lane Keep Assist 啊，这边你都可以选择开或不开。然后驾驶方面呢，呃 ，One p a d d l Drive。这个是一个很新的东西啦，也就是说呢，这辆车你不需要踩 brake 来放慢它，当然你也可以踩 brake 啦。你开了这个弯坡的 drive 之后呢，你放油它就会慢慢变慢，直到完全停下。所以在一般的情况呢，你放开你的油门，它就会变慢了。如果紧急的情况你才踩 brake 啦。刚才我从车主的地方来这边呢，这弯坡的 drive 啊，我转了一个路口我就适应了，真的，你适应了之后啊，你用你的右脚来控制。你踩一点点，把劲的时候踩一点点，它就向前一点点，然后你放油，它就完全停下来了，不用用到 brake 的意思啊。其实应该要这样子的嘛。这个令我想起小时候我玩的碰碰车，碰碰车也是这样子的。我印象没有错的话啦，哇，时光如梭，我真的觉得我很幸运，我这一代人呢有机会见识到燃油车的辉煌以及电动车的崛起，嗯。就是令我内心有点感动的地方。今天我驾到这辆车，我是第一次驾电动车啦。然后这辆车的 interior 部分呢，它每一个旋钮 ，Oh my god， 都很有 quality。储物空间不用讲啦，欧洲车储物空间都不是说很紧的啦。呀，哎呦，该漏掉。这个弯坡的这下面呢，有一个什么 steering view f i r m 它可以让你的方向盘变紧啊。我当然喜欢这个东西啊，所以。通常多数人都喜欢 staying 紧紧吧，啊，所以都是开的啦。车里面的很多控制都可以通过中间的这个 infotainment system 来完成，然后它的反应很快哦，真的是像平板这样不会 lag 哦。仪表盘这边呢就有很大的 map 咯，整个不错一下。你想一下，如果你出席一个车迷的聚会啊，那边都是一些燃油车啦。都在那边自以为是，那边 ref 呜呜，很像很有型这样啊。
，你加上电动车去到那边，你什么都不用做，你下车，在玻璃这边呢，拿点饮料来喝，根本比他们帅多了。帮你放一点饮料，一些啤酒在里面。这是新时代我所想到的装逼方法啦。啊，那燃油车哦，又不是每辆可以跑赢你的哦。你这辆车零到一百四点九秒的，啊，那种什么普通的改装车，不是你的对手。这边是给你放外波水的。那边呢，我就很好奇，好像有一个黑科技在那边的，那边写一个 A 五分 technology。难道它是用空气来加强喇叭的 base？ 什么叫 A 五 f o o t e c h n o l o g y 知道的观众可以在下面的 comment 让我们知道一下。啊，所以 in case 你不知道了，呃，这个车是没有传统的引进的，所以它的前面玻璃这里有三十一 liter 的储物空间啦。所以你看它的水箱护罩是一片的咯，它不像传统的燃油车这样是要给风跑进去冷却之类的，不用。OK， 装逼结束。哦，出力点。